Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Vice-Ministre, chers collègues, enseignantes et enseignants de français, chers étudiants, étudiantes de français, et chers amoureux et amoureuses de la langue française. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'Institut français d'Irak pour cette troisième édition de la Journée internationale du professeur de français. Cette année, contrairement à l'année dernière, j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette cérémonie en chair et en os. J'aime bien utiliser cette expression pour dire que, bon, en termes actuels, nous sommes en présentiel et non en distanciel. Je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui et je suis très heureuse de, de vous voir pour euh, une remise des prix, de, de, de remise des prix donc, euh, pour la première phase d'un projet ambitieux, un projet qui, est, qui a réuni tous les professeurs de français d'Irak en ligne, mais je, vous le connaissez très bien et je ne vous en dis pas plus car je laisserai monsieur l'ambassadeur vous en dire plus. Voici comment va se dérouler cette cérémonie. Tout d'abord, nous allons écouter deux interventions. La première, depuis la France, de Madame Marie-Noëlle Cocton, euh, qui nous parlera en direct de l'Université d'Angers, car vous le savez, le CIDEF est notre partenaire dans ce projet. Ensuite, nous écouterons Madame Hint Ali, de, du ministère de l'Éducation, qui est responsable des programmes d'enseignement des langues au ministère de l'Éducation. Ensuite, nous donnerons la parole aux, per aux personnes qui nous ont fait l'honneur de présider cette cérémonie. Monsieur l'ambassadeur de France en Irak, Éric Chevalier, et monsieur le vice-ministre de l'Éducation, monsieur Falah al -Kaisi. Enfin, nous pourrons féliciter ensemble et même applaudir les 28 lauréats qui sont venus de l'ensemble du territoire irakien, pour participer à cette cérémonie. Grâce au miracle de la technologie que vous avez tous connu cette année, notamment avec le Covid, je vais laisser la parole à Madame Marie-Noëlle Cocton, qui va nous parler depuis euh, Angers, mais sur Zoom. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour, est-ce que vous nous entendez oui, très bien. Vous aussi Oui, on vous entend très bien. Donc, euh, on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui et on vous écoute. Ben, bonjour à euh, tout le monde. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. C'est au nom de Florence Plessis et de Émile Pommier, actuellement en mission euh, de formation au Rwanda, que je souhaiterais remercier chaleureusement l'ambassade de France en Irak pour la confiance que vous nous avez accordée en nous missionnant pour ce projet. Je voudrais remercier les différents acteurs pour la qualité du travail effectué et souligner l'étroite collaboration avec l'ambassade, en particulier le travail réalisé de manière conséquente par Alexandra. Je voudrais remercier également le soutien sans faille des autorités locales, telles que le ministère de l'Éducation. Comme vous le savez, la formation s'effectue en différentes phases. Nous avons eu la phase de formation linguistique, qui s'est très bien passé l'année dernière. Et nous avons cette année commencé la formation pédagogique pour l'ensemble des enseignants. Je voudrais, au nom toujours de Florence et d'Émilie, de, féliciter l'ensemble des enseignants pour le travail accompli. Nous sommes bien conscients, au CIDEF, de la charge de travail que cela suppose dans l'emploi du temps des enseignants qui ont déjà beaucoup de travail au quotidien. Malgré cela, malgré quelques soucis de connexion, tous se sont investis et continuent à s'investir dans ces formations. Ils sont méritants, ils sont courageux et ils sont persévérants. Nous saluons le travail effectué jusqu'à maintenant. Grâce à cette formation, le CIDEF, les enseignants du CIDEF, espèrent de tout cœur que les enseignants en Irak réussissent à développer de nouvelles compétences et entrevoient de nouvelles possibilités pour enrichir leurs pratiques et innover auprès des apprenants. À toutes et à tous, merci et bravo.
Merci beaucoup. Merci à vous. Et belle cérémonie. Merci. Donc le temps d'allonger un peu la scène. Nous allons vous dire au revoir. Je vais d'abord donner la parole à Madame Hind. Euh, allez. Et ensuite, nous aurons la, la présence de, de nos invités d'honneur. On commence par parler un peu du, du projet. Et ensuite, avant la remise des prix, nous aurons les, nos célébrités, nos, nos personnes, euh, personnes d'honneur qui vont intervenir. Donc je demande à Madame Hind de, Ali de bien vouloir intervenir. في وزارة التربية العراقية أتقدم بالتحية العطرة لمجلسكم هذا ويشرفنا حضور هذه المناسبة العالمية بين العراق وفرنسا شراكة عريقة ومتينة بمختلف المجالات وأولها المجال الثقافي الذي يضم التعليم والمقصود هو تعليم اللغة الفرنسية في المدارس العراقية يتسنى لجيل الجديد والذي يعد امتداد لنا أن يتعرف على الحضارة والثقافة الفرنسية ومدى ترابطها معنا ولينهل من العلوم والمعرفة التي تقدمها مؤسساتكم الثقافية والعلمية كما أود أن أشير وأشكر في نفس, في نفس الوقت إلى التعاون الذي يبديه الجانب الفرنسي متمثلا بسعادة السفير لإنجاح تجربة تدريس المنهج الجديد للغة الفرنسية والمبني وفق الطرائق التدريس الحديثة لتعلم اللغات الأجنبية ليساهم بعادة طلاب العراق بمصاف الدول المتقدمة ولا يسعنا هنا إلا أن نثني على الجهود التي بذلت لتدريب مدرسينا على طرائق التدريس الحديثة الملائمة والمواهمة للمنهج الذي سيعتمد عن قريب في العراق وختاما أتوجه بالشكر لمدرسينا الأفاضل الذين شاركوا بالتدريب رغم الصعوبات الصحية واللوجستية وهو دليل وعي وحب للوطن واللغة ودمتم بخير مرسي مدام deux petites interventions pour contextualiser un peu le projet. Je vais donc demander à Monsieur l'ambassadeur de France de bien vouloir euh, présider la cérémonie. Bonsoir. Je suis le chef de l'Université de l'Université de l'Université Je suis très heureux de vous accueillir ici. Malheureusement, mon arabe n'est pas aussi bon que votre français. Je suis désolé. Merci Alexandra pour l'organisation de cette importante manifestation, vraiment, c'est un programme très important. Merci Monsieur le Vice-Ministre d'être avec nous. Votre présence est très importante parce qu'elle montre l'intérêt et l'attachement que les autorités irakiennes ont pour ce programme. J'en avais d'ailleurs parlé avec son Excellence le Ministre de l'Éducation il y a quelques jours. Et, et votre présence ici confirme cet engagement. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Mais avant de commencer officiellement la, la remise des prix, je souhaiterais tout d'abord vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de M. Majid Jamil, enseignant de français à l'Université de Mostanriya, qui nous a quittés brutalement le 12 novembre. C'était un fidèle ami de cet institut et un grand amoureux de notre langue et de notre littérature, et je vous demande de bien vouloir respecter une minute de silence en sa mémoire. Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui, je suis très heureux que vous soyez aussi nombreuses et nombreux. Ah, ça va être compliqué de faire le discours dans le noir, mais on va y arriver. Je disais que j'étais très heureux de vous voir nombreuses et nombreux ici. Nombreuses notamment, il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi des hommes, ce qui est très bien. Ça montre que euh, le, cette langue française est largement partagée. Et, cette, cette réunion se tient à l'occasion de la journée internationale du professeur de français et de la professeure de français, qui est célébrée dans le monde entier par des activités mettant à l'honneur celles et ceux qui sont les acteurs et les actrices majeurs de la francophonie dans le monde, 
celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour que la langue française puisse être écrite, lue et comprise dans les écoles, les lycées, les universités, les instituts. Et ces héroïnes et ces héros de cette langue française, c'est vous. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous remercier et vous honorer à cette occasion. Comme le disait Alexandrin, nous sommes très heureux que cette réunion puisse se tenir en présentiel. C'est vrai que cette pandémie nous fatigue beaucoup, nous a beaucoup fatigués, elle continue à le faire. Et donc à chaque fois qu'il est possible de nous réunir, comme ici aujourd'hui, dans cet institut, que je suis très heureux d'avoir pu réouvrir, ça a été je crois ma première décision, en tant que nouvel ambassadeur de France en Irak, au mois de septembre, de réouvrir l'institut, parce que je pense que, euh, quelles que soient les difficultés, les difficultés d'ailleurs de l'épidémie, ou les difficultés sécuritaires, ou les défis d'autres natures, c'est très important que la culture maintienne un lien entre les peuples, quelles que soient les difficultés. Et la culture, c'est évidemment aussi la langue, mais c'est aussi l'art, euh, et bien d'autres choses. Vous avez été éloigné pendant des mois de ce bel institut qui est votre maison, et je le dis très sincèrement. Vous y êtes les bienvenus, vous y êtes accueillis à bras ouverts. Profitez-en, il est ouvert. Nous allons de plus en plus d'ailleurs, avec l'équipe de l'institut, organiser des manifestations, que ce soit culturelles, artistiques, des conférences, de la musique, des expositions, du cinéma, j'y tiens beaucoup. J'ai demandé à l'équipe de l'Institut, après d'ailleurs un très beau festival que nous avons organisé au Palais des Abbassides récemment, euh, j'ai demandé à l'équipe euh, de vraiment redynamiser aussi la question du cinéma et de la présence du cinéma à l'Institut. Là, nous sommes euh, pour cette journée de, de la francophonie avec vous et nous allons particulièrement féliciter les enseignantes et les, ense les enseignants qui ont participé à ce grand projet mené par l'ambassade en partenariat avec le ministère et vraiment merci beaucoup pour ce partenariat étroit. Le projet a un nom que je trouve évidemment très beau puisqu'il s'appelle Défi, défendre la langue française en Irak. C'est bien parce que Irak a un I et donc ça permet de faire défi. Je pense que d'autres pays c'est moins facile <rire> d'utiliser ce, ce terme euh, euh, pour le valoriser encore plus. Mais ce programme s'inscrit dans la volonté de la France de vous accompagner dans vos efforts pour moderniser, actualiser et réformer vos pratiques pédagogiques parce que, comme dans toute discipline, il ne suffit pas d'avoir à un moment donné une maîtrise de cette discipline, en l'occurrence la pédagogie du français, il est très important de continuer à la faire évoluer. Nous avons toutes et tous dans nos métiers besoin de faire évoluer nos pratiques et ça vaut aussi, évidemment, pour l'enseignement de français. Je le disais, vous êtes au cœur de ce projet ambitieux, dont vous avez été le moteur, vraiment. Vous avez été plus de 250 enseignants et enseignantes de français, répartis sur l'ensemble du territoire, à participer aux deux volets de cette formation complète, assurée par le CIDEF, le Centre international d'études françaises de l'Université d'Angers en France, et je remercie la collègue qui euh, a gentiment accepté de vous parler, même de très loin. Ce projet est déployé entre, intégralement en ligne, ce qui vous permet de vous intégrer pleinement dans le processus de transition numérique qui a été évidemment accéléré par la crise sanitaire. Je tiens à saluer personnellement et particulièrement les 28 enseignantes et enseignants qui ont été à la fois euh, des stagiaires assidus, et travaillant très fortement tout au long de cette formation linguistique qui s'est achevée en juin 2021. Ce sont vos efforts qui sont récompensés aujourd'hui et je tiens vraiment non seulement à vous féliciter mais à vous remercier pour cet investissement dont vous avez fait preuve. Je m'adresse évidemment plus largement aussi ici à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce programme et pour leur dire que nous nous engageons à offrir des bourses d'immersion linguistique aux meilleurs de celles et ceux qui auront réussi avec succès l'ensemble du projet Défi qui se terminera en 2022. 
Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis une nouvelle fois que euh, nous comptons beaucoup sur vous et vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. 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 في الدورات التدريبية للغة الفرنسية ويسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي وأعبر عن فائق الشكر والتقدير لسعادة السفير والملحق التربوي السيدة ألكسندرا ودكتورة سلوى الملحق التعاوني لجهودهم الرائعة لتبديل كل السعاب وتوفير المنهج الجديد وتدريب المدرسين وكذلك أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحضاراتكم الذين التزموا بهذه الدورة وكل الشكر والتقدير أيضا للذين كانوا متميزين بهذه الدورة واسمح لي أن أقول أن علاقتنا مع الجانب الفرنسي علاقة كبيرة بين البلدين كانت تمتد وستستمر إن شاء الله منذ مطلع السبعينات وهذا بالتأكيد يعكس الروابط المتينة بين البلدين ونتطلع اليوم إلى توطيب هذه العلاقة رغم التحديات والصعوبات التي تواجه وزارة التربية إلا أن هنالك إرادة وإصرار لتجاوز هذه العقبات من خلال التواصل مع حضور معالي سعادة السفير مع الوزير التربية وأيضا يعني اسمحوا يعني ختاما نعم هنالك وزارة التربية لديها الكثير من المشاكل كما يعلم الجميع ونحن اليوم نتطلع إلى فتح مدارس وهنالك رغبة شديدة وكبيرة جدا من الكثير من المدارس لتعلم اللغة الفرنسية أنتم ستكونون النخبة التي نتطلع إليها لتدريب المدرسين والكل يعلم هنالك الكثير من طلبتنا الذين يدرسون اللغة الفرنسية ساعين بتطوير مهاراتهم اللغوية من خلال يعني الدورات الخصوصية والمعاهد التي فتح في بغداد نأمل من السفارة والسادة المسؤولين في السفارة دعم القطاع التربوي من خلال زيادة الدورات وأيضا من خلال السفرات إلى الجانب الفرنسي حتى يتطلع يعني مشرفينا ومدرسينا ويتقنون اللغة بالحقيقة يعني أنا واحد من الناس يعني كنت أتمنى أن أتعلم اللغة الفرنسية لكن في ظروف معينة يعني لم أستطع أتعلم هنالك الكثير من أبنائنا الطلبة يعني لديهم الرغبة للتواصل مع هذه اللغة يعني أخيرا أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح وأجدد شكري الجزيل لمعالي سعادة السفير لدعم وتواصل المتواصل لقطاع التربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'appelle maintenant M. Amir Chalabi Mohamed Kadim de Najaf. Manar Sattar Mustafa Sattar de Bagdad. Merci beaucoup. Je vous laisse. Madame Arana Al-Jumaïdi Faris Rachid de Bagdad aussi. Félicitations.
J'appelle ensuite M. Abbas Al-Fawaz Rabbi Sultan de Tika. Félicitations à vous. Faïla Naji Hassan de Bagdad. J'appelle maintenant le Sourad Hassan Khalaf Hatshan de Tika. Merci, la Chimi Hadi Hussein de Bagdad. Bravo. de Bagdad. J'appelle maintenant Madame Tamara Al-Sharo Jassim Abdul Nabir de Bagdad. Félicitations. Madame Eta Hamadi Magdali de Kabbalah. Merci à Kabbalah. maintenant Madame Zina Douria Maki Abdul Hussein de Bagdad. J'appelle maintenant Madame Maïssa Daï Abdul, Abdul Jalil Maïssa de Bagdad. Madame Sundus Abdul Amir Al Ashrimi de Bagdad. J'appelle maintenant Madame Shadam al Shukri Mahdi Sahib de Najaf.
J'appelle maintenant des enseignants de niveau B2 qui suivent également maintenant un diplôme universitaire. Donc on peut les... c'est assez remarquable. Donc j'appelle d'abord Madame Sally Abdouarina Ibrahim de Bagdad. Mohamed Asnawi Abed Hussein de Tikar. Bravo, félicitations. Pour terminer, quelqu'un qui vient de loin aussi. J'appelle Madame Leila Mohamed Abdul Kadir de Mossoul. Bravo, merci à tous. Bravo. Bravo. Bravo.